他是教你怎么做人做事，教你怎么生活，教你怎么完成你人生的意义，教你你有没有在易经里面看到你人生的使命，就是他是解答这样问题的一本书。你你能不能够在这个角度上，然后在读易经的过程当中，从里面去学习到这样的养分，而让你成为一个有人生哲学的人，让你成为一个有信念、有信仰的人。让你感受到你是一个有使命的人，你能不能够在易经里面得到这样的东西？如果你可以在易经里面得到这样的东西，我认为你对易经的体会，那又更上一层楼了。就当我卜卦，从卜卦里面得到很多很个人的体会的时候，其实我还不敢叫易经，因为那毕竟是卜卦。老师，你学三四十年的易经哦。可不可以跟我们分享一下，说，哎，比较好入门的学习易经的方式是什么吗？就有很多同学问我说，他要怎么样才能够学易经学到到我这个程度，要花多久的时间？我这个我觉得这个问题很有意思。那我可以把我自己学易经的几个阶段，我可以把这个阶段跟大家说明一下。我是大一的时候开始对易经感兴趣，就是十八岁，我对易经感兴趣。那为什么会对易经感兴趣呢？因为我念中心大学，中心大学理工学院里面有一个工友，他就住在这个楼梯转角下面的一个空间，他就住在那个那样子一个空间里面，所以房间很小，就一张床、一个小桌子、两张小椅子就塞满了啊。然后这个工友很特别，他会卜卦，会易经。所以他就每个礼拜开放一天，我如果没记错的话是礼拜三。那你可以到他门口，他有个小本子，你到那边去挂号，去写你啊什么系、什么名字啊，你就在那边去挂号，他就他就反正就排序嘛，就有号码。那他每个礼拜会有一天晚上，他可能会呃会有三个小时或者或者两个半小时，我忘了，就是分配给同学。大概每个同学大概可以跟他聊半个小时，或者有一些会聊到四十分钟，啊，然后他就帮你卜卦，然后帮你做一些解答。偶尔呢，他会从那个小书架抽一本书出来啊，然后挑几句这个呃经文跟你问的问题相关的啊，帮你做一些开导啊，那你就会把那几句话记在心里，仿佛自己就得到一个启发，知道怎么样面对你的啊你的困扰。这个工友的这个不挂的这种啊，我我不能说准确性，但是他的确是有帮到很多同学。这个事情让我开始对易经感兴趣，那我就到文学院去啊，去打听哪一个老师对这个易经有研究。后来就让我找到，就中文系有一个朱维焕朱老师啊，他对易经有研究，可是没有开易经课啊，他开是宋明理学。啊，所以我就去听他的宋明理学，然后下课的时候就找他聊天，就问他有跟易经有关的事情，这就是我入门的方式。那我说老实话就是大学的时候，我虽然已经把这个易经读过一遍，但我必须承认都是不懂装懂，就是那么年轻的一个人，根本没有什么人生经验可言，没有什么社会经验，也没吃过什么苦头，你要读易经。读懂都是假的，都是自我感觉良好了，不是真的读懂啊，或者那都是一种虚荣，就是说，你看嘛，你们不你们不知道读易经，我我我会读易经，就是一种虚荣。所以，所以我感觉，比如说我大学阶段，那个不当然那个过程是需要的，只是说，因为也不是一个很正式的学习，也是自己自己读，然后偶尔就问一下老师。然后会以为自己很有收获，其实都是拼凑出来的，然后也没有一个很整体性的理解。这是我算是我人生第一阶段啊，然后到第二阶段就是你你的人生经验开始丰富了啊，尤其是当过兵那个时代当兵，因为是呃是比较辛苦的过程，所以那个给我人生的锻炼很大。经过当兵两年的锻炼，好、啊，然后进入社会。那个社会又有全新要面对的问题，这个时候你人生这个经验就累积很多啊挫折，或累积很多你不知道如何应付的事情。这个时候你再来读易经，哦，不一样了。
所以人有吃过苦跟没吃过苦来读易经啊，这个易经对你是两种不同的境界。然后你试着把易经得到的一些预言或者启示，试着把它跟你的遇到的问题、遇到的困难结合看看，然后试着用易经的这个角度跟方法来解决你所遇到的问题。你要去实验看看。这个实验我大概就是说，这种把如何把易经用到现实生活的这个实验，我大概做了十年，这大概做了十年，这十年的实验对我帮助非常大。那我也可以说，我稍微真正懂易经就是这个阶段，就是大学毕业以后这十年，这十年让我开始真正懂易经，而我用的方法就是卜卦的方法，因为你只有透过卜卦，你才能够把这种好像很神秘、很艰深的这个经文。跟你所遇到的现实事情，让它两个结合在一起，那这只能透过卜卦的方法。所以我大概就那个时候就很学卜卦，而且每个礼拜都卜卦。我还记得很清楚，我那个时候每个礼拜会找一个茶艺馆，那时候礼拜六还要上班，我就礼拜六的下午，礼拜六下午就会去找一家茶艺馆，我在里面待三四个小时，啊，然后会先在那边吃一个简餐。然后我就把自己收集来几个问题，通常都是公司里面发生的问题啦，或者有时候，啊、呃，朋友之间发生的一些问题，我大概会补个，会问两个问题到四个问题，二到四个问题，啊，然后每一个卦我都把我问的问题写下来，我得到什么卦，以及我都对对这个卦的解释，啊，对这个卦它它象征未来会如何发展，我都能把它写下来，记下来以后。隔大概两个月到三个月，这件事情也有结果了。我再把那个结果写在笔记本的后面，然后我就可以对照两三个月之前我是这样解释，可是两三个月后这事情是这样子发生的，我会对照一下我当初的解释哪一些是对的，哪一些是错的，这样去做修正。这个这种每个礼拜去茶艺馆卜卦这个事情，我大概维持了两年多。如果平均算起来，我大概补了两百多个卦，而两百多个卦理论上就是每一个卦我几乎都遇遇到过三次。也就是说，在这两年两年多的时间当中，我大概就等于把易经从头到尾仔仔细细的，而且是而且是把它跟现实生活结合在一起。我又读过了三遍。很多看了我们视频的朋友有来问，就是说。他们想要完更完整的学习六十四卦，有没有什么管道？其实我们有，其实我们在台北、在高雄，我们都有开课啊，实体的易经班的课。详细的情况，大家可以到我们乐意讲堂的脸书啊，我们有新的课程，我们会上面会做公告。那很多因为在海外的朋友啊，他也很想学，他没有他人又不在台湾，所以他没有办法来参加我们的课程。那其实我有一个建议，就是我们在 Udemy 这边推出的这个课程啊，大概在两年多前，那个时候疫情还没完全结束，我们开过一次易经课。那一次易经课上了十二个礼拜，我们讲了八个卦啊，就是从第一卦到第八卦，乾坤、屯、蒙、虚、送、失、比啊，总共讲了这八个卦。那我们就花了很多人力去做后置，所以它也有英文字幕，也有中文字幕。然后这个我觉得对大家，呃，刚刚进入易经，哈、啊，这个好像很奥秘、很深、很难懂的学问，我觉得这这个这八个卦，这十二堂课会给你很大的帮助。那你会觉得说，那为什么不六十四卦全讲？就是我没有办法录影录六十四个卦，哈，啊，它虽然是一个入门课而已，它虽然只讲八个卦，但是不用担心啊，我有写一本书啊，你大概读过这八个卦，看过这个八个卦，我是怎么？啊，怎么跟大家解释的？哎，你就知道，哎，其他的卦你可以怎么去理解？啊，你就可以参考我们这本书，就我写的这个《易经白话讲座》，然后以这个课程啊，以 Udemy 这个课程当做你的入门啊，它就可以帮助你好好把这本书把它读完，你对整个易经就会有个很好的理解。这本书是由如果出版社出版的，那这个书呢，在台湾各大书店、连锁书店都买得到。他出版快两年，但是到现在还可以在平台上，平台啊，不是插到书架里面，还可以在平台上看到，所以这是一个还算啊、呃、流通很好的一本书。
。如果呢，你不是在台湾，你可能在香港，你可能在海外，其实你可以透过这个有一些网络书店，比如说博客来啊，哈，你可以透过网络书店购买啊，他们这个全球都有，都可以贩售，都可以订购。我那个时代买的注解的书，起码十种以上。但有一些我觉得他写解释的好，有一些解释的不好，所以我自己会再去做采结哈。我自己有一个笔记本，我就会把我觉得写的比较好的，会把它抄在那个，会把那个抄出来写在我的那个笔记本里面。如果是现代人写的书，我当然是推荐我自己写的这个啊，白话易经讲座。真的，我我读这么多易经的书啊，我觉得我。真的是可以用深入浅出，而且可以是用一种对所有人都有帮助的方式来讲这个易经，而不是用一种卜卦的方式，用讨论吉凶的方式，不是，它可以对所有人，对所有人的生命都可以产生帮助的一种讲易经的方式。那除了我的书之外，其实我中间有推荐其他的书给给我们学员，可是学员反应都不好，为什么？因为我推荐的都是文言文，所以。那因为现代人就是说真的，大家阅读古文的能力是普遍普遍有有有困难了哈，所以那因为我我那个时代还算可以，那现在现在这个时代，如果你五十岁以下的，恐怕你古文阅读能力可能都可都是有障碍的。那那些过去对我有很好启发的书，可能都带有古文的兴趣，所以。我就不太敢，现在我就不太敢再推荐这些书了，因为没有一个人说好，每个人都说好难读，好难懂，读不下去。那我就，我就后来就不推荐了。这个我们啊，讲、呃、易经啊，如果讲广义的，广义的易经，它其实分两部分，一个叫易经，一个叫易传啊。这个传就是什么左传那个传哈，一个叫易经，一个叫易传，这两个东西是分开的。但是呢，大部分的书都把这两个部分合在一起，变成一本书，因为大部分书都是这么编的，把《易经》跟《易传》合在一起，所以久而久之，我们就会啊，就会误以为它是一本书，但其实不是。那这个为什么是两本书呢？因为最早只有《易经》，而是《易经》传了五六百年，甚至六七百年之后，大家读不懂了。所以在五六百年或六七百年之后，需要有人来解释《易经》这个卦，这个这个爻到底是什么意思？《易传》是解释《易经》的啊注释本，谁注释的呢？我们不知道。但有人说是孔子，那也也有人说不是。所以这是一个还没有定论。那到底《易传》是谁写的？没有定论。但是，一般我们相信，它应该是春秋末期，或者甚至到战国中期这个时代啊，这个易传才有的。那易经大家知道，它是这个呃周朝初期的时候，它就有了。所以两者至少可能相差四百年到六百年之间啊。所以它是大家已经读不懂了，所以才需要易传。那我现在问就是说，那么易传是不是就是最好的解释易经的版本？我认为也不是。为什么不是呢？因为到了易传这个时代啊，有很多东西已经遗失了。比如说，我举个例子，你比如说到战国时代的中期或末期，哦，我随便举个例子啊，比如说，呃，你到孟子这个时代，请问孟子还看得懂甲骨文吗？看不懂，孟子看不懂甲骨文。但我们现在现在人跟古人比起来，我们在甲骨文上，我们有比古人更大的优势哦。因为我们我们现在有研究甲骨文，有很多考古的资料。孟子那个时代他没有考古资料，呃，所以他没有他没有他不懂甲骨文，他不懂甲骨文就很多《易经》里面的字啊，他对这个字对这个词的理解可能没有我们现代人准确哦，可能没有我们现代人准确。像《易经》里面有一些啊、呃、有一些字眼。我们因为研究过甲骨，我们知道它指的是什么。可是那些字眼，在一个汉代人眼中，哦，他就把它解释的神神秘、神神秘秘，就完全是，完全是他自己想象出来的。所以，不见得古人对《易经》的解释就比我们现代人准。我们现代人啊，我常常讲，我们现代人有两个工具超越古人，一个就是甲骨文，因为古人没有，他不懂甲骨文。啊，第二个呢，就是我们现在可以有很多考古的资料，我们可以挖到一个商朝的墓
这个商场的墓里面有很多材料，可以让我们知道，哎，可以这个指的可能就是《易经》里面的什么什么什么啊，就是我们可以跟。考古的东西结合在一起，所以我们对易经的认识，因为有甲骨文，因为有很多商朝的考古资料，我们对易经的认识，说不定某一些地方还比古人更准确，某一些地方还比古人更接近易经的原意啊！所以我们不要菲薄今人哈，不要菲薄今人，我们今人也有对易经也可以有很大的贡献。我可以这么说，就是没有一本注解的书会让所有学易经的人满意。因为《易经》已经传了这么久了，传了快三千年了，它几乎每一句话都一定存在三个以上的解释，不同的解释。对，同样的一句话，在这两三千年当中，起码会累积出三到十个解释。每一句话，甚至每一个字，每一个字可能都会有三到十个不同解释。所以它的复杂性也在于这么长久的时间当中，对它注释的人。非常非常多，我们所认识的这些，比如说唐宋时代的这些大家、大大文学家，他们都有研究过《易经》。我随便举几个人，好，我们叫欧阳修，这个大家知道。我讲苏东坡，你相信吗？苏东坡也写过《易经》的书，他也研究《易经》，所以就是《易经》是。古代文人就几乎是人手一册，每一个人都会读，而且每个人都有心得，有心得他就想写下来，啊，把心得写下来变成一本书。所以《易经》的注释啊非常非常多，这是他难读的原因，《易经》这是他难读的原因。所以，我个人是一直建议说，如果要学好《易经》，啊，就是感兴趣是一定的，这第一个阶段你一定要感兴趣啊。像比如说，我是因为那个工友的关系引发我的兴趣，第一个阶段你一定要有兴趣。第二阶段呢，你一定要学习卜卦，因为卜卦是让易经跟现实生活结合在一起，我认为是最好的方法。虽然不是唯一的方法，但我认为是最好的方法。所以一定要有一个阶段是学习卜卦，但是学习卜卦不能够以这个当做终点，这个不是终点，但它还是一个过程啊。那我是我笔记记对最多的时候，就是在这个学习卜卦的过程。就我可以，我有我手上有十几本解释易经的书，那我就去采集，把我认为比较好的解释，我把它收集起来，自己有一个啊，自己记在一个笔记本上，再加上那两百多个卦，啊，我把这个卦的因缘，还有这个卦的最后的结果，我都把它抄录下来。像这个就是这个在那呃，这个一直在卜卦的那个三年当中，我对易经就开始有比较。觉得有比较个人的体会，哈，因为它跟你的生活结结合在一起嘛，所以你就可以开始产生你个人的体会。但这个还不是我真正觉得我对易经有一个更深入的认识。我对易经开始有更深入的认识啊，是我认为是要四十五岁以后，这个时候进入到第三阶段。就第三阶段，我开始认为易经是。它是，它是一本修行的书，它是教你怎么做人做事，教你怎么生活，教你怎么完成你人生的意义，教你你有没有在《易经》里面看到你人生的使命，就是它是解答这样问题的一本书。你你能不能够在这个角度上，然后在读《易经》的过程当中，从里面去学习到这样的养分，啊，让你成为一个有人生哲学的人。让你成为一个有信念、有信仰的人，让你感受到你是一个有使命的人，你能不能够在《易经》里面得到这样的东西？如果你可以在《易经》里面得到这样的东西，我认为你对《易经》的体会，那又更上一层楼了。就当我卜卦，从卜卦里面得到很多很个人的体会的时候，其实我还不敢叫《易经》，因为那毕竟是卜卦，而且毕竟是个人，别人是不是这样，我也不敢讲啊。但是。当我觉得《易经》它是一种人生哲学，它是一个对人的生命意义会提供很多帮助你的角度。这样的话，这个《易经》它其实是可以帮助所有人，而不是帮助某一个人或者某些人。它可以帮助所有人，因为我认为所有人都需要人生哲学，每一个人都需要正面积极的去看待他的人生，每个人都要为他的生命去找到啊、呃、最适合他的意义跟价值。当我这样。理解易经的时候，而且我可以在从这个角度去理解，还从易经里面得到很多
具有启发性的答案的时候，我就觉得我可以当老师了，我可以跟人家分享我这方面的感受，因为这是每个人都需要的。但我如果说不挂，我觉得不需要每个人都学不挂。我若说个人那种吉凶的体验，我也觉得不需要，因为每个人最主要就是认认真真工作就好，也不一定要真的去了解这种吉凶的体验。我觉得那不需要。可是回到人生的价值，回到人生的道路，回到人生的方向，我觉得每一个人都需要知道。所以这个就是进入到第三个阶段，我觉得它已经变成一个人生的修行。这个时候，我对我这时候我才敢讲说，我对已经有我。不是有我自己的看法，而是我觉得我在易经里看到它可以对所有人都提供帮助的东西。那我也是差不多在这个时候才，呃，才想要出来跟大家分享，想要、呃、就是才敢出来当老师教易经。老师刚刚讲到第三阶段的时候，那个状态好像是豁然开朗、顿悟的那种感觉。那甚至讲到，呃，心中内在会有一种力量。我想请问一下，说那种力量，老师可以帮我们详细的分享一下是什么吗？我我们连续开了十年的课，每一年的课的标题都是啊、呃，找到你内在真实的力量。就是其实内在真实的东西，它自然就有力量。我我可以这么说，如果说，呃。我我什么时候开始读懂易经？其实有一个很关键、很关键一个那一个片刻，那个片刻发生之后，我就突然我对易经就懂了，甚至我可以说，我不单单是对易经懂了，我突然对很多古书都懂了，我对《论语》也懂了，我对说不定就对孟子也懂了，说不定对老子、对庄子也都懂了。那那个片刻是什么呢？那个片刻就是。我突然对我们古人讲的这个道、道跟德啊，啊，我突然明白德是什么意思，就道德的德。我突然明白德是什么意思。我今天如果问你德是什么意思，你你可能说德就是道德啊，或者就品德啊，或者德行啊，就这些回答都没有烧到痒处，就这些回答都是都是讲到表面的东西。那我开始对德。有一个很切身的、很切身的，就是可以这个体会出来的时候，哦，整个胸口都发热。就是我突然了解什么是德，就是德就是我们内在真实的东西。什么是你内在真实的东西？就是你相信，你不但相信，而且你还会这样子去做。你不但这样去做，你还觉得你这样做以后，你觉得。你会变成一个更有价值的人。就比如说，我就我我随便举个例子啊，哈，就是说，诚实是不是很重要？每个人都知道诚实很重要，可是你会不会去做呢？不一定，你不一定会去做。啊，你表面上说诚实很重要，可是你不去做，这代表什么？它还不是你内在真实的东西。如果它是你内在真实的东西，你不但承认这是对的，而且你还会这样做。你不但这样做，你这样做了之后，你还觉得自己变成一个更有价值的人，你的你的自我认同，你对自己的看法会提升，然后你会觉得你会做事情更有力量。这个就是我为什么我讲说内在真实的力量是这个原因。就学易经学到后来，你要看到自己内在真正相信的是什么，不单单是相信，你真的愿意去做你所相信的事情吗？你真的愿意把你所相信的事情落实在你的人生当中吗？落实在你的说话，落实在你做人做事的态度上吗？如果是的话，那你就是内在有真实的东西；如果不是，你总是讲场面话啊，眼前怎么讲别人讨人家开心，或者眼前怎么讲可以让自己得到一点利益，可是自己并不真的相信。那、啊、换一个场景，你又不这么说了；换一个场景，你又不这么做了，那你就是内在没有真实的东西。一个人如果他内在有真实的东西，他一必然有力量，他必然感受到自己是一个有价值的人，而且他也必然真诚，他也必然得到朋友的信任。啊，那些变来变去、内在没有真实的东西，别人很难信任他，因为你今天这样讲，明天那样讲，今天这样做，明天那样做，我都不晓得你内在到底什么是真的，什么是假的，那你很难得到朋友的信任，那你这个人当然就没有力量，你得不到别人信任，你怎么会有力量呢？
。所以我从这里就讲，就是一切回归到我对这个德突然有一个全新的认识、全新的体会，然后我就发觉，我们在意境里面就是要学到这个德，学到我们的德是什么。就每个人你在六十四卦里面，你所感应到的卦会不一样，好，那你可能对某一些卦感应特别深刻。其实那就你可以透过这些卦去认识到你内在真实的东西是什么。你可以看到，透过卦你可以看到你内在真实的东西是什么。然后那个那个，当你明白这是你真实的东西的时候，你很自然就会那个力量很自然就会出来，你就不会疑惑、啊，不会迷惑。但这个需要需要体验。我这样讲，如果你没有真的这样去尝试，没有真的这样去说，那那我讲的这这一段话对你也就是，也就是一个空气的震动，你听过也就过去了。但你如果我今天这样讲，对你有影响，你真的是这样去检讨自己，这样真的这样去呃觉察自己啊、呃，平常的日常言行，平常的思想观念。你你如果真的这样去觉察自己的话，对你一定有非常大的帮助。那子瑜，你可不可以说一说你在听易经课的时候，你的感受或者别人的感受大概是怎样？我觉得别人的感受我不知道，但是我自己的感受的话，其实我一开始的时候接触老师是从讲座开始，就是因缘际会的一个讲座这样子。那当时我的感觉，大一、大二其实懵懂居多，可是因为可能是在少年维特的烦恼，你对那个人生啊，那个意义啊，就是会烦恼特别多。我活着的意义是什么？我人生的方向要什么？那个时候其实是在呃大一、大二，呃，你完全会很困扰你的一件事情。然后那个其实是。嗯、呃，父母没有办法真的引导我的。那我发现说，在听老师那个讲座的时候，他给我看到很多不一样的人生观，就是他站在比较高的角度去看待自己，然后给了我一个安定的感觉，主要是这样子，所以我才。呃，来到老师的私塾，那开始上课的时候，其实发呆居多，因为大一、大二你问就是面临的问题不是那么多，所以呢，你开始就是发呆，但是突然听到说，哎、欸，这个好像是我遇到，就是例如说老师有讲到一些同才或是亲子的问题，那可以比较对应我的时候，我发现。哦，原来还可以用这个方式解决，或是我自己的心态要怎么调整？那它渐渐对我的生活就产生了一些影响，这样子。然后渐渐到呃这十年之间，我这样子呃来来回回，就是也有回头再继续上课。我发现说，哎，以前听过的卦，我现在再听一次。我发现我学到的东西跟角度又不一样，就是好像我当初发呆没有听到的，我现在听完全就懂了这样，所以我才发现说，哎、欸，六十四卦它每一卦都有不同的意义，最重要的是每一卦在你的人生不同阶段的时候，呃，它给你的解答又会是不太一样的，所以我就有把《易经》的哲理认真的慢慢学习运用在人生的生活上面。